السلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں محمد نمان صادر جب بھی ہم گوگل اسکالر کے اوپر کسی اسکالر کی پروفائل کو اوپن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اسکالر کی پبلیکیشن کے ساتھ ساتھ ڈفرنٹ قسم کی کچھ انفارمیشن ہمیں شو ہو رہی ہوتی ہے اس انفارمیشن میں سب سے پہلے نمبر آف سائٹیشن شو ہو رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایچ انڈیکس شو ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹین انڈیکس بھی شو ہو رہا ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سائٹیشن ایچ انڈیکس اور آئی ٹین انڈیکس سے کیا مراد ہے تو سب سے پہلے اگر ہم ایک پروفائل کی بات کریں تو یہ میرے ٹیچر ہیں ان کا ایک پروفائل ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پروفائل میں یہ یہاں پہ سائٹیشن دی ہوئی ہیں یہ ڈفرنٹ جو ان کے پیپرز پبلیکیشنز ہوئی ہیں ان کے اوپر جو سائٹیشنز ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل سائٹیشنز ہیں پھر ایچ انڈیکس دیا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹین انڈیکس دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایچ انڈیکس کی تو یہ ایچ انڈیکس کیا اور اس سے بھی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سائٹیشن کی تو سائٹیشن سمپلی کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ نے پیپرز پبلش کیے ہوئے ہیں ان کو کسی دوسرے آتھر نے یا مختلف جو آتھرز ہیں انہوں نے کتنے بار اپنے پیپرز کے اندر سائٹ کیا ہوا مطلب ڈیفرنٹ پیپرز کے اندر جو ایک ریفرنس کے طور پر ہمارے پیپر کو پیپر کو انہوں نے لیا ہوتا ہے وہ جتنے بار جن مختلف آتھر نے جو ریفرنس کے طور پر لیا ہوتا ہے وہ بیسکلی ہمارے نمبر آف سائٹیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ انہوں نے ہمارے کسی بھی پیپر کو کوٹ کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں امپیکٹ آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اینڈ اکنامک گروتھ مینس کے ایک سو دو لوگوں نے اس کو سائٹ کیا ہوا اور اگر ہم اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو ون زیرو ٹو کے اوپر ہم کلک کریں گے تو وہ سارے کے سارے پیپر ہمیں شو ہو جائیں گے جنہوں نے ریفرنس کے طور پر ان کے پیپر کو لیا ہوا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ایچ انڈیکس کی تو اس کی کیلکولیشن تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوتی ہے یہاں پہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ایچ انڈیکس ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایچ انڈیکس ہے کیا تو ایچ انڈیکس کیلکولیٹ کرنا بہت ہی سمپل ہے لیکن یہاں پر ہم تھوڑا سا پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایچ انڈیکس ہے کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ایچ انڈیکس از کیلکولیٹڈ بائی کاؤنٹنگ دی نمبر آف پبلیکیشن فار وچ این آتھر ہیز بین سائٹیڈ بائی ادر آتھر ایٹ لیسٹ ڈیٹ سیم نمبر آف ٹائمس اس سے یہ مراد ہے کہ ہم سمپل کیا کرتے ہیں کہ وہ نمبر آف پیپر فائن کرتے ہیں کہ جن کو اتنی ہی بار کم سے کم اتنی بار سائٹ کیا گیا ہو مثلا اگر ہمارے پاس ایک ہی پبلیکیشن ہے اس کو کم سے کم ایک بار سائٹ کیا گیا ہو اگر ہماری دو پبلیکیشن ہیں اس کو کم سے کم دو بار سائٹ کیا گیا ہو اور اس طرح ہم فائن کرتے جاتے ہیں تو کیا ہمارے دس پیپر ہیں ان کو کم سے کم دس بار سائٹ کیا گیا گیارہ پیپر ہیں ان کو کم سے کم گیارہ بار سائٹ کیا گیا تو یہاں پر جب جب بھی ہماری پبلیکیشن کو ہم کاؤنٹ کرتے جاتے ہیں جب یہ کراسنگ پوائنٹ ہمارا آتا ہے کہ ہمارے بارہ پبلیکیشنز ہیں اور ان کو صرف گیارہ بار سائٹ کیا گیا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایچ انڈیکس گیارہ ہے کیونکہ کم سے کم گیارہ پیپر ہیں جن کو گیارہ بار سائٹ کیا گیا ہے تو اب ہم پریکٹیکلی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو بیسکلی ایچ انڈیکس جو ہے وہ ریسرچز کی پروڈکٹیوٹی کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ صرف لوگوں کے جو نمبر آف پیپرز ہیں ان کو نہ دیکھیں بلکہ ان سائٹیشنز کو بھی دیکھیں کہ ان کو کتنی بار سائٹ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو کتنی بار سائٹ کیا گیا اور اسی کی بیس پہ ہی ہم ایچ انڈیکس کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اب ہم سمپلی بات کریں کہ ایچ انڈیکس ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک یہ بھی ہمارے ایک ٹیچر ہیں ان کے پروفائل کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور وہاں سے ہم کیونکہ ان کا ایچ انڈیکس کم ہے تو وہاں سے آپ کو ایزیلی سمجھ لگ جائے گی کہ یہ ایچ انڈیکس کی کیلکولیشن کس طرح سے ہوتی ہے اب ایچ انڈیکس کی کیلکولیشن آپ نے کرنی کس طرح سے گوگل اسکالر کے اوپر یہ ایچ انڈیکس آلریڈی کیلکولیٹڈ ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیلکولیشن ہوتی کس طرح سے ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو بھی جس کا بھی ایچ انڈیکس آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے جتنے بھی پیپرز ہیں ان کو آپ نے ٹاپ ٹو باٹم ارینج کرنا ہوتا ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایک پیپر ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ سائٹیشن ہے ففٹی سیون ہے تو یہ ٹاپ کے اوپر ہے اس کے بعد دوسرا اس کے بعد تیسرا اس طرح یہ نیچے نیچے جا رہا ہے اب ہم نے یہ اس طرح سے ایچ انڈیکس کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ہم نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے ایچ انڈیکس ہمارا زیرو ہوگا زیرو سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے پھر آن ورڈ ہم نے جانا تو پہلے پیپر کے اوپر جب ہم آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ کم سے کم ایک پیپر جس کی ایک سائٹیشن ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی پہلے پیپر میں ان کا ایچ انڈیکس ون بنتا ہے کیونکہ ایک پیپر ان کا موجود ہے اور اس کی ایک یا ایک سے زیادہ سائٹیشن ہے تو ہم کہتے ہیں ایٹ لیسٹ ون سائٹیشن تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک
कि जहां पर ये क्रॉसिंग पॉइंट है हमारा उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये इनका एच इंडेक्स है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका फोर एच इंडेक्स नहीं है क्योंकि फोर्स पे पहुंच के उनकी तीन साइटेशन बन गई तो इट्स मीनिंग से जो प्रीवियस फिगर है वहां पे हम कहते हैं कि कम से कम तीन पेपर जिनकी कम से कम तीन साइटेशन हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका एच इंडेक्स थ्री बन जाता है अब इसी तरह अगर हम दूसरे प्रोफाइल की भी बात करें तो यहाँ पे आपको मजीद क्लियर समय लगे कि यह एच इंडेक्स हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं अब यहाँ पर भी इनके प्रोफाइल को हम उसी तरह से देख लेते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं कि ये पहला पेपर जिसकी कम से कम एक साइटेशन मतलब एक पेपर जिसकी कम से कम एक साइटेशन यहाँ पे हम कहते हैं कि दूसरा पेपर जिसकी कम से कम दो साइटेशन या दो पेपर जिनकी कम से कम दो साइटेशन यहाँ पे हम कहते हैं तीन पेपर जिनकी कम से कम तीन साइटेशन है इसी तरह हम नेक्स्ट चलते जाएंगे ये यहाँ पे चार पेपर जिनकी कम से कम चार साइटेशन हो तो यहाँ पे हम कहते हैं कि पांचवा पेपर जिनकी कम से कम पांच साइटेशन हो मतलब पांच पेपर जिनकी कम से कम पांच साइटेशन इसके बाद हम कहते हैं कि ये छठा पेपर या छह पेपर जिनकी कम से कम छह साइटेशन सात पेपर जिनकी कम से कम सात साइटेशन इसी तरह आठ पेपर जिनकी कम से कम आठ साइटेशन ये नवा पेपर या नौ पेपर जिनकी कम से कम नौ साइटेशन दस पेपर जिनकी कम से कम दस साइटेशन यहाँ पे ग्यारह पेपर जिनकी कम से कम ग्यारह साइटेशन और इसी तरह हम आगे जाते हैं यहाँ पे हम कहते हैं कि बारह पेपर जिनकी कम से कम बारह साइटेशन तेरह पेपर जिनकी कम से कम तेरह साइटेशन और यहाँ पे चौदह पेपर जिनकी कम से कम चौदह साइटेशन अब यहाँ पे ये यह हमारा क्रॉसिंग पॉइंट है यहाँ पे हम देखें पंद्रह पेपर पे जब हम जाते हैं तो होना ये चाहिए कि पंद्रह पेपर जिनकी कम से कम पंद्रह साइटेशन हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंद्रह पेपर के ऊपर पंद्रह साइटेशन नहीं है बल्कि चौदह साइटेशन है इसलिए हम कहते हैं कि इनका जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो ये वाला है तो ये वाला चौदह इनका एच इंडेक्स बनता है क्योंकि चौदह ऐसे पेपर है जिनकी कम से कम चौदह साइटेशन है तो ये जो हमारा क्रॉसिंग पॉइंट होता है बेसिकली ये हमारा एच इंडेक्स होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका एच इंडेक्स वो फोर्टीन ही है इसी तरह अगर हम आई टेन इंडेक्स की बात करें तो आई टेन इंडेक्स से ये मराद होता है कि वो कितने नंबर ऑफ पेपर हैं जिनके ऊपर कम से कम दस साइटेशन है तो यहाँ पे अगर हम इन टीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो आई टेन इंडेक्स है वो टू है तो यहाँ पे दो ऐसे हमारे पेपर हैं कम से कम जिनके ऊपर जो साइटेशन है वो दस है तो इसी तरह अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनका एक दो तीन चार पाँच और उसके साथ साथ छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो ये सोलह ऐसे इनके पेपर हैं जिनकी कम से कम दस साइटेशन है तो इस तरह से हम कहते हैं कि इनका जो आई टेन इंडेक्स है वो सिक्सटीन है तो इस तरह से हम किसी भी आथर का किसी भी हम जर्नल का भी और किसी भी हम जो अदारा होता है उसका भी या हम एच इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आई टेन इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि हम किसी भी जो रिसर्च स्कॉलर होता है उसका जो एच इंडेक्स होता है या आई टेन इंडेक्स होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं